കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പട്ടാപ്പകൽ വെടിവെപ്പ് പനമ്പള്ളി നഗറിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത് ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേരാണ് വെടിവെച്ചത് വൈകിട്ട് മൂന്നരയ്ക്കാണ് സംഭവം ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയ്ക്ക് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ ഫോണിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു മുംബൈ അധോലോക നായകൻ രവി പൂജാരിയുടെ പേരിലായിരുന്നു ഫോൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പണം നൽകാൻ ഉടമ തയ്യാറായില്ല പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനാണ് അക്രമികൾ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് കരുതുന്നു വെടിവെപ്പിന് ശേഷം ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല നടിയായ ലീന മരിയ പോളിന്റേതാണ് സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചെന്നൈ കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇവർ പിന്നാക്ക വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തിരക്കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമായ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന് ജാമ്യം കാസർഗോഡ് എസ് എം എസ് ഡിവൈഎസ്പി പ്രദീപ് കുമാറാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏച്ചിക്കാനം ചാമക്കുച്ചിയിൽ ബാലകൃഷ്ണന്റെ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത് കോട്ടയത്തെ ഒരു പുസ്തക പ്രസാധകർ നടത്തിയ കൂട്ടായ്മയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ സംഭാഷണ ശകലമാണ് പരാതിക്കിടയാക്കിയത് മാവിലൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും മനഃപൂർവ്വം അവഹേളിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം സംസാരിച്ചതെന്നും ഇതൊരു സമുദായത്തെ തന്നെ മാനസികമായി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും പരാതിയിലുണ്ട് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇടതുമുന്നണി നയത്തിനെതിരാണ് വൻകിടക്കാരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വർധന ഈടാക്കി ഇടത്തരം ഉപയോക്താക്കളെ പരമാവധി ദ്രോഹിക്കാതെ വിടുക എന്നതാണ് മുന്നണി നയം എന്നാൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇളവും ചെറുകിടക്കാർക്ക് അധിക ഭാരവും നൽകാനാണ് ബോർഡിന്റെ ശുപാർശ ചെറുകിടക്കാർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം വർധനവ് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നിരക്ക് കുറയുകയാണ് തൂത്തുക്കുടിയിലെ ചെമ്പ് ശുദ്ധീകരണശാല തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ വേദാന്ത കമ്പനിയുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ കമ്പനി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച പതിമൂന്ന് പേർ മെയ് മാസത്തിൽ വെടിയേറ്റി മരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലാണ് തൂത്തുക്കുടിയിൽ സ്റ്റെർലൈറ്റ് കോപ്പർ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് അന്നുമുതൽ വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രവുമാണ് സ്ഥാപനം പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം മേഖലയുടെ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥയെ തകിടം മറിച്ചു ജലസ്രോതസ്സുകളും മണ്ണും വായുവും വിഷമയമായി ജനങ്ങൾ പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു പരിസ്ഥിതി നാശം സ്ഥിരീകരിച്ച കോടതി നൂറ് കോടി രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം തുടരുകയായിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹീന്ദ്ര രാജപക്സെ രാജിവെച്ചു രാജപക്സെയുടെ മകൻ നമൽ രാജപക്സെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഏഴാഴ്ചയായി ശ്രീലങ്കയിൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മഹീന്ദ രാജപക്സെയുടെ രാജി ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ രാജപക്സെക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരാനാകില്ലെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജിയെന്നാണ് വിവരം ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം